ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയും ഫോറും ആണ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണേ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് ബോൾ ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റൽ ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ മെറ്റാലിക് ബോളിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ബോളിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ബോളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം അപ്പൊ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കണ ഇനി നമുക്ക് എന്തും കൂടെ വേണം ഈ മെറ്റാലിക് ബോളിന്റെ വോളിയം കൂടെ വേണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ബോളിന്റെ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാസ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഡെൻ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ റേഡിയസ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി വോളിയം ഓഫ് ദി മെറ്റാലിക് ബോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇനി നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ ഈസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ക്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ത്രീ ടൈംസ് എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് ഇടുക ഇനി ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇനി ടു പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് വൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് 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 ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ഇനി വീണ്ടും ഒരു ട്വന്റി വണ്ണും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു സാർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ടെൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് മെറ്റാലിക് ബോളിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റൽ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ഗ്രാം ദേർ ഫോർ ദ മാസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻ സെവൻറ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് is equal to 3453912 uh, mass is 
മാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രാമിലാണ് അപ്പൊ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ വൺ ടു ഗ്രാം ആണ് നമ്മുടെ ബോളിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി മൂൺ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏരിയ വന്നപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് എഴുതാം ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ബി ഡി വൺ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ബി ഡി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൂൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് വൺ ഫോർത്ത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് എന്താണ് ഡി വൺ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഡി വൺ എന്ന് എടുത്തു മൂണിന്റെ ഡയമീറ്റർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് വൺ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എർത്ത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡി വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ മൂണിന്റെയും എർത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോ എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും എർത്തിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു അതായത് ഡി വൺ ബൈ ടു ഇനി മൂണിന്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും മൂണിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് d1 ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ എന്ന് ഇതിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു രണ്ട് ഫ്രാക്ഷന്റെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷന്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിന്റെ വോളിയം തമ്മിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എർത്തിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് നമുക്ക് വി വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ എഴുതാമേ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടിന്റെയും റേഡിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു റേഡിയസിനെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതിനെ ഞാൻ ആർ വൺ എന്നും ഇതിനെ ആർ ടു എന്നും എടുക്കുന്നേ അപ്പൊ ആർ വൺ ക്യൂബ് എർത്തിന്റെ ആണ് എർത്തിന്റെ ആർ വൺ ആണ് ആർ വൺ ക്യൂബ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ആർ ആർ എന്താണ് ഡി വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ ക്യൂബ് is equal to 4 by 3 pi d1 cube by 2 into cube 8. இனி அடுத்தத volume of the moon. இதினே நான் v2 உன் எடுக்குன்னும். is equal to 4 by 3 pi r2 cube. values substitute ஏனும் 4 by 3 pi r2 is d1 by 8 the whole cube. is equal to 4 by 3 pi d1 cube by 8. 8 in the cube and then 8, 8 are 64, 64 into 8. 32, 48 plus 3, 51, 512. இப்போ ரண்டிந்தே வோலியம் நமக்கு கிட்டி, இர்த்தின்ட வோலியம் இதான, மூனிந்ட வோலியம் இதான. ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ റിക്വയർഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം വി വൺ ബൈ വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഡി വൺ ക്യൂബ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ടു ഈസ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഡി വൺ ക്യൂബ് ബൈ ഫൈവ് വൺ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈയും ഫോർ ബൈ 
by 3 यूं गोड़ कट्टाय is equal to d1 cube by 8 रंड fraction के division आण into इन इदिन इदिन रसीप्रोकल इड़कम्बो 512 by d1 cube d1 cube हुम d1 cube हुम कट्टाय पो 512 by 8 8 into 64, the 8 into 64 आण 512, अप्पे इदी इदी उँगोड कट्टी इदा नमक्के इवडे 64 अन्न अमगु इट्टों अप्प V1 by V2 नुँ परायन यंद इट्टी इदा 64 by 1 अप्प V1 by V2 is equal to 64 by 1 अन्न अमगु इट्टी दान कुस्टियन, what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Volume of moon, volume of earth and thamil ullu fraction एड़ दान आणु कुस्टियन परण्यत वल्लद, पर volume of moon अंदु परण्यत, volume of earth इंडे एत्त्र भागम आणे इंदु थमल इड़ दनाम, पर इवड़े volume of moon अंदु परण्यत V2 आणु, पर नमक्के इवड़े V2 is equal to नुम परण्यत V1 by 64 अन्न अम्म केड़ुदा. इपपा volume of the moon is 1 by 64 of the volume of the earth. इन्ने उन्नोड अमका simplify चेएधिये इदेरिदियाल V2 is equal to 1 by 64 V1. Hence, volume of the moon is 1 by 64 of the volume of the earth. வலையிரே சிம்பல் அனு கண்டு விடிக்கேனா இட்ட. இப்போது நம்மடே 2 questions, question number 3 and 4 கண்ணியும் இன்னியுள்ள பாக்கி questions வாய் நமக்க நிக்ஸ்டி விடியுயில் கண்ணா.